Shabas mpenzi mtazamaji sote tofahamu kwamba wanasiasa wamekuwa katika darubini makini sana ya kubaini viwango vyao vya elimu wanaopeleka kwenye pilika pilika watapeleka kwenye pilika pilika za kuwania nyadhi mbalimbali mbali kwenye uchaguzi mkuu unaobisha hodi e, miezi mitatu ijayo sheria ya uchaguzi nchini Kenya inawahitaji wagombeaji wa viti vya urais naibu rais gavana na naibu gavana kuwa na cheti cha shahada ya chuo kikuu kutoka chuo kinachotambulika humu nchini wanaogombea viti vya ubunge na wakilishi wadi wanahitajika kuwa na vieti vya elimu ya baada ya sekondari au post secondary certificates hali hiyo imewabana wanasiasa na kwamba wanafanya kila njia kuvipata vieti hivyo mbali na wanasiasa yapo mambo ibuka kuhusiana na viwango vya elimu e, wanayopitia wanayopata vijana wanaohitimu kutoka baadhi ya vyo vya humu nchini waajiri hivyo basi wanajiuliza wana, wana ni vipi wanaoomba ajira hapa na pale wamerundika vieti si haba huku wakinachonyeshwa kwenye vieti hivyo hakionekani kwenye utendakazi wa mwajiri wa husika kuna nini wizara ya elimu kupitia halmashauri ya kitaifa ya kuhitimu viwango vya masomo yani Kenya National Qualifications Authority KNQA mnamo tarehe 9 mwezi ujao wa Mei itazindua bodi itakayoshughulikia haswa viwango vya kuhitimu eh, na uh, ubora wa uh, aliyehitimu kwenye nafasi husika ndipo sasa ndani ya studio ni nao wageni ambao tutachambua mada hii ya watu kumiliki vieti ushi au vio fulani kufundisha kozi ambazo haziambatani na viwango vinavyohitaji vinavyohitajika. Uh, Profesa Wanjala Kere ni mwenyekiti wa bodi hiyo ya KNQA. Lamektala ni eh, ni mtaalamu wa kutoa ushauri kuhusiana na swala la kuchagua taaluma kwa wanafunzi na kisha tunaye daktari Ross Opondo ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Hujambo na karibu jina langu ni Franco Tieno. Hiki ni kipindi chako cha Daula Elimu ambapo hii leo basi kumbuka kwamba tunapaswa kuwa kule nje lakini hii leo tumeamua angalau tuwe nawe hapa ili daktari Opondo pamoja na profesa Kere vile vile na bwana Tala walioniomba kwamba bwana Frank tuifanye tuifanye kipindi hiki leo hii katika studio basi ndipo saa hii leo tuko hapa na tutataka kutufungulia na habari zetu za simu ili wasiliane nasi katika kipindi hiki ikizingatiwa kwamba katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, Rais John Pombe Magufuli E, alitoa amri kwamba vieti vipigwe msasa na wakafanya e, msasa katika vieti takriban laki 435000 ambapo vieti 1932 vilipatikana kwamba vimeushiwa ndipo basi hapa nchini Kenya huenda ikawa na kisio kwamba huenda ikawa ni kweli kwamba wapo wale ambao wanahudumu katika nafasi mbalimbali bila vieti vinavyohitajika ndipo sababu katika joko langu ningependa kuwakaribisha wageni wangu ambao tutakuwa nao hapa ili kujadili swala hili na ili wewe ambaye uko hapo nje ambaye labda uko na cheti kilichohushiwa basi ujue kwamba chuma chako kimo toni maana yake bodi iko hapa bodi ambayo ni mahususi kabisa ambayo imesha sema kwamba hatuwezi tukawa na watu ambao wako katika nafasi ambazo hawazi stahili watu ambao wanatembea wakikanyaga ardhi kwa nguvu sana lakini anachokitenda pale ndani ofisi hamna kitu ndipo sababu basi nawakaribisha wageni wangu profesa eh, profesa Wanjala Kere karibu sana asante ili jina linatamkwa na namna Kere ama Kere 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 ah. yeah. <laughs> oh <laughs> jina, Kere jina langu la Kristo ni Bonaventure Bonaventure Wanjala Kere ah karibu sana profesa Bonaventure Wanjala Ke, Kere Yes, asante. Ah, yes, asante sana. Ah, hapa kando yangu kuna da, yupo daktari Rose Opondo. Asante sana. Ndio jina lako hilo. Jina langu ni Rose Opondo, lakini ningependa kuli uh, rekebisha jambo moja. Mimi ni mhadhiri katika kio, chuo kikuu cha Moi. Cha Moi. Pole sana, pole sana. Asante sana. Unajua sasa bwana mwanadamu pia lazima anakosea. Ah, chuo cha Moi. Karibu sana. Chuo kikuu cha Moi ya Dorets. Asante sana. Mwanadamu wa somo la Somo la fa, uh, fasihi. literature fasihi katika lugha ya Kiingereza. Ah, yeah. oh, you are a lecturer in literature. Literature, literature in English. Literature. Asante Lafu sana. Lafu bwana Lamek Tala wewe ni mtaalamu ambaye unahusika na masuala gani? Ah, uh, nahusika katika mambo ya career consultancy. Aha kusaidia uh, watu vijana ambao wanataka kuchagua masomo mbalimbali mbali, wafanye uh, uamusi ambao ina inakubalika hmm. kulingana na uwezo wao Aha. yes yeah, asante sana tumekuwa na mambo mengi tu wanasiasa wako hapa na pale wako kwenye vyombo vikubwa mbalimbali wanapata vieti 
Ndipo zafasi moja kwa moja ningependa kukurusha swali eh, mwenye kiti daktari ya profesa Wanjala kwamba je ni nini ni, ni kinachomfanya mtu aonekane kwamba amehitimu kuwa na shahada ya chuo kikuu what qualifies one to be a graduate yeah basi hapo uh, nafikiri ni muhimu sana uh, sisi kujua kwamba uh, tukianza masomo yetu tunaanzia katika uh, elimu ya msingi ndio tukiendelea mpaka uh, vio vya anwani vya katikati uh, middle level colleges uh -huh. mtu anapata diploma alafu kutoka hapo pia anaendelea mpaka apate degree mm -hmm. lakini katika uh, system yetu ndio mtoto akihitimu kutoka kwa darasa la kitato cha ine form 4 akipita na C plus mm -hmm. yeye huwa anaingia direct kwa university mm -hmm wale ambao hawajapata C+ plus, wakipata C ama C- minus, hao huenda kwa middle level colleges ku, ku, kupata uh, stakasha uh, stakabadhi uh, certificate na diplomas mm -hmm. yes na katika nchi yetu kuna msukumo sana kwa watu wengi eh, kupata vieti vya juu manake kwa sababu kuna uhaba wa ajira na kila mara wakitaka wakitafuta ajira wanaulizwa kama wana vieti fulani. Na kwa hivyo wanaona kwamba kupata cheti ni kitu cha muhimu. Na katika taifa letu tunajua kwamba kuna watu wengi ambao wamepata vieti bandia wala ambao hawakuwa na namna. Na kwa hivyo ndio e, jambo ambalo tunashughulikia saa hii. Tunastahili tushughulikie. Na swali langu labda kwako e, ndugu Tala ni kwamba hebu tuelezee kwamba E, kile ambacho uruwa unaangalia zaidi unapokuwa unamshauri kijana kuhusu namna ya kuchagua taaluma yake unaangalia vigezo vipi ili kumsaidia katika ushauri huo ah, sante sana ndugu yangu ah, mambo ya kuchagua ah, taaluma ama ah, hali ya ku, mambo ya kusomea hmm. ya inahitaji ujuzi fulani na hii ujuzi ah, mara nyingi haitoki tu kwa mwanafunzi peke yake pia inatoka kwa wale ambao wako naye karibu lakini jambo ambalo la muhimu sana ni kwamba anayetaka kufanya kufanya masomo fulani lazima ajieleze aji, aji, aweze kujielewa ndio na kwamba yeye ni nani ameumbwa namna gani uh -huh. na baada ya kujielewa pia lazima asaidiwe asaidiwe kuelewa mambo ya uh, anga Yes. ya ufa, utendakazi ama ya ufanyakazi that means the, the world of work yes. lazima awe na habari ya kwamba uh, katika anga ya, ya kazi ni mambo yanaendelea vipi mm. na ni mambo muhimu ambayo ni mambo yapi ambayo lazima uh, azigetie ili asije akakosea yeah. na jambo lingine ambalo ni la muhimu pia ni lazima uh, anayetaka kuchagua uh, masomo ya kufanya kwa mambo ya ajira lazima aelewe ya kwamba opportunities ambazo zipo zipo wapi kwa sababu tunaona ya kwamba wengine wanaweza kufanya tu uh, uh, zile ambazo tunaita craft certificate wengine wanaweza wako na uwezo kimaumbile ya kufanya diploma wengine wanaweza hata kufanya qualifications za hali ya juu kwa hivyo kila mtu katika daraja yake lazima aelewe haya mambo matatu mm. ya, kwa hivyo hiyo ndio hiyo uh, ndio chanzo hiyo mm. ndio msingi ambayo ni ya muhimu mm. kwa kila mmoja ambaye anafikiria kufanya uh, masomo fulani. Mm. Basi uh, daktari Rosso Pondo ningependa mm. nikuulize na wewe ukiwa una kulisha pale chuo kikuu cha Moi. Mm -hmm. uh, ili mwanafunzi aende hatua baada nyingine hadi afikie kwamba sasa yeye anahitimu ama ana graduate. Mm -hmm anapaswa kupitia njia ipi ili apatikane kama sasa ame graduate maana ndio kutoka wengine hapa nje anacheta lakini hatujui alipita mambo yapi Asante sana Frank um, kama mhadhiri katika chuo kikuu hmm. kuna changamoto mingi ambazo tumezikuta kama wahadhiri Dio. na kwanza kabisa mwanafunzi anapoingia chuo kikuu kuna ile expectation kuwa amehitimu katika Dio kidato cha nne yeah. na lile kozi ambalo amechaguliwa akifanya hicho kikuu 
anajiweza. Ndiyo. Lakini unakuta kuwa sababu moja au lingine wengine wanajipata kwenye kozi ambazo hawawezi kujikimu. Ndiyo. Sasa kuna kuwa na uh, kuna kuwa na changamoto mingi. Uh, either hawaelewi ama wanaikuta kozi inakuwa ngumu sana. Sasa watatafuta njia za mkato. Ndiyo. Sababu cheti lazima kipate. <laughs> Lakini mwanafunzi anapaswa akiungana na chuo kikuu mm. ajisajilishe kwenye kosi ambazo zinatakikana mm. kuna ratiba zile zimewekwa pale ajisajili kwenye hizo kozi zote aende darasani Ndiyo. asome afanye mitihani vile zinazotakikana mm. mpaka kama kozi ni ya miaka minne afanye hizo miaka minne zote alafu apate kuhitimu mm. lakini kuna changamoto mingi sana mm -hmm. ndio hebu nirudi kwako professor uh, kuhusu hii KNQA Kenya yeah. National That's Qualifications cool. Authority yes ah uh, labda tuelezee kwamba imekuepo na imekuwa kifanya nini imekuwa hadi tangu lini na kwa sasa muna mikakati ipi Uh, sasa kwa sababu ya changamoto ya vieti na kuitimu kwa uh, wanafunzi na wananchi kwa njia mbali mbali uh, serikali iliona ni, ma, ni, ni la muhimu uh, kubuni shirika yes. shirika la, la umma la serikali ambalo litasimamia uh, kama overall uh, regulatory ile ambayo inasimamia uh, 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 masomo uh, vieti yani kuitimu na pia kufanya uchambuzi kujua mtu akimaliza elimu kwa kiwango fulani hmm. anatakana awe ana ujuzi gani ndio ana maarifa gani anaweza kufanya nini na hili shirika lilibuniwa na act ya 19 eh, eh, 2014 yes, yes. december eh, tarehe 29 eh, mm -hmm. eh, 2014 lakini kwa sababu ya changamoto fulani eh, unajua tulikuwa na change over kutoka from one cs to the, to the other mm -hmm. na chini ya waziri Kaimenyi Kaimenyi no. na pia tulikuwa na changamoto ya ku, ku Uh, ku gazette members wa mm. council Aha. kwa hivyo ikachukua muda basi waziri uh, waziri matiangi alipoingia ndio daktari ndio sasa akazindua uh, this council mm -hmm. uh, in january of 2016 lakini kwa vile tulikuwa katikati ya mwaka hatukuwa na fedha za kuendeleza ili kwa hiyo KNKWE imekuepo lakini nyinyi maafisa mlikuwa pale mnakula mshahara lakini amfanyi kazi hapana hata <laughs> watu wengi walikuwa wali gazetted baadaye hmm. almost a year later yeah, yeah. kwa hivyo uh, lakini sasa tu kwa bahati nzuri mwaka huu tulipata uh, from the supplementary uh, you know uh, 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 proportions uh, budget kidogo sasa hmm. ya kuanzilisha ili tuende mbele Council imeshia kutana mara tatu. Ndio. Tuko na framework tayari ya ya uh, qualifications ambayo tutazindua tarehe tisa Mei. Ndio. Na jukumu kubwa sana la shirika hili ni kuhakikisha kwamba kuna usawa na kuhakikisha kwamba watu wanaitimu kulingana na uh, ratiba iliyopo katika masomo mbalimbali yes. mbali. yes. eh, iwe certificate ama diploma ama degree na kwa hivi sasa tuna washikadao uh, watatu ambao wanasimamia quality assurance katika sekta ya elimu na na na, 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 na mafunzo mm. eh, kuto, kuanzia chini kwa basic elimu ya msingi eh, kuna Kenya National Examination Council inapea mitiani Eh, na certificates na sometimes diplomas pia mm. na katikati kwa diplomas kuna tiveta technical and vocational education training yes. eh, eh, authority yeah. hao ndio wana wanasimamia hapo to look at the quality assurance for that area juu mm. katika degrees tuna commission for university education yes na wanasimamia universities mm. sasa quality ya mm. Uh, easy levels uh, education unaona kila mmoja anashughulikia 
kipande yake yeah. sehemu yake ndio yeah. lakini Kenya National Qualifications Authority mm. sasa ni overall Aha. sasa italeta hao watu pamoja katika nyumba moja yeah. ili tuchambue tujue ikiwa mtu ikiwa tutasema hii diploma is a national qualification of this country yes. inamaanisha nini uh -huh. tumeangalia hata maneno ya curriculum lazima <coughs> tuchambue tujue eh, mwanafunzi akihitimu katika level hii atakuwa anaweza kufanya kitu gani na tuna tuna system sasa tumeweka system ya Kenya education and training katika level kumi. Mm. tunaanzia level ya kwanza cheti ambacho watapata kwa primary na ya mwisho ni namba 10 hiyo yote ita uh, tukizindua tarehe tisa ndio wananchi washikadau wote wata tutawaambia vile tumepanga hizo hiyo doctorate degree ndiyo itakuwa ya mwisho na watu wengine wako na uh, uh, certificates na diploma zote ziko under one under one system mm. na kuna njia ambazo tumeshughulikia vile wataweza kupanda ngazi na professor nikulize uh, unafahamu kilichofanyika kule Tanzania Yes. E, Rais Magufuli ambaye wengine huwa wanasema kwamba sura yake na mimi yangu ni zinafanana. Na ni kweli mnafanana. Sasa Magufuli alikuwa amri kwamba mm. e, wafanye tathmini ya VAT huko. Yes. yes. Mkapata takriban VAT 1900. 1900 karibu 1000. Endapo Kenya itachukua mkondo huo huo, je, halmashauri yako itafanya vipi? ama mnapanga kufanya hivyo ama mko tu mbona mko ofisini lile ndilo jambo sisi tutashughulikia hmm. kwa hivi sasa eh, kukagua hii vieti eh, vinakaguliwa na katika lower levels kuna Kenya National Exam Examinations Council middle level colleges kuna Tiveta alafu universities Q wanafanya hiyo kazi no. lakini hii sheria yote tutaileta pamoja iwe jukumu la KNQA uh -huh. Na katika hivyo tutarajie nini? Eh, tu, lazima tutachukua hatua. Uh -huh. Unajua haya ni makosa. Mtu ukiwa na cheti bandia na unapata kazi ambayo hustahili kupata. Hmm. Na yule mtu ambaye ana cheti kamili ananyimwa hiyo nafasi. Uh -huh. That's hiyo ni kuiba. Uh -huh. eh, ni hatia, ni uhalifu kama wa, wa uh -huh. wengine wako barabarani. Kwa hivyo <laughs> I think katika taifa letu ndio na waziri waziri wetu mwenye BD mm. anajua kwamba lazima tuende mwelekeo wa Tanzania mm -hmm. manake we must bite the bullet ndio eh? to get rid of this hatuwezi kuacha tu watu wakiendelea hivyo na tunajua kuna wale ambao wanaitimu ambao wanastahili kwa professor Navio ni kwamba hii idadi ya vieti mbili kule Tanzania itakuwa chache sana kwa hapa Kenya Kenya labda tutapata nyingi sana itakuwa ndogo sana hapa itakuwa hapa Kenya kuna hata watu kwa KTN ambao wanaweza ambao wanastahili si kusema kwamba mwenye certificate hawezi kufanya kazi lakini tunataka tuweke maana ya kabla labda unajua sasa ningependa nimuhusishe hata huyu ndugu yangu hapa ambaye ni consultant personal haya wakati gani tunaona kwamba this one is a fake graduate ah uh, watu kuna matukio kama hayo ah uh, wacha niseme kwamba uh, sio rahisi sana kutambua kwa sababu wa Kenya pia ni wajanja wa Kenya wako na ile tunaita creativity hmm wa kuna uwezo ya kumaster the game ya kwamba akishajua ya kwamba masomo yake ni nadra kuna vile atajipamba kiasi ya kwamba akienda katika pengine interview ndio utajipata ya kwamba amepamba amejipamba kabisa ki, 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 kwenye umbo lake kwembe sio umbo peke yake Dio. lakini pia katika ile kujua matarajio ya ya anayeajiri kiasi ya kwamba atajiposition kwa sababu anajua tayari mm. kuna 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 hitilafu mahali. Kwa hivyo lazima atie bidii ili afunike mm. ili awafundike macho mjua ya kwamba huyu ndio yule ambayo tunafanya nini? Mm. Tunamhitaji. Uh -huh. Lakini uh, baadaye akishapokea nafasi hiyo utapata ya kwamba anapoendelea kufanya hiyo kazi uta, saa zingine utapata ya kwamba kuna gaps. Uh -huh. Ona kwamba yenyewe tulipo mwajiri ukiangalia maxi ambaye alipata unaona kwamba ni hali ya juu mm. lakini kifika katika utendakazi 
unaanza kuona ya kwamba kuna ulegevu fulani fulani basi hiyo itakuwa ni ishara ya kwamba uh, pengine uh, tulidanganywa lakini niseme ya kwamba sio sio rahisi sana kutambua lakini utaweza tu kutambua wakati ule mtu amepewa kazi afanye ambayo inahitaji ujuzi fulani lakini hiyo ujuzi ana kwa sababu wa kusomea amejibandikia tu ya inaonekana daktari Opondo ndio mara nyingi tumeshuhudia wanafunzi ambao wanahitimu vyo vikuu unapata anapokuja kuomba ajira labda hawezi kujieleza kwa Kiingereza mfululizo kuanzia A hadi Z anazungumza Kiingereza alafu baadaye anarukia Kiswahili anarukia Shenga na kadhalika alafu vile vile akiandika barua ya kuomba hiyo ajira pia imeandikwa katika hali ambayo haionyeshi kwamba huyu alihitimu kuwa uh, kwamba ni graduate je mna tupatia wanafunzi ambao sio graduate ama ni half baked tell me Ah, uh, asante sana bwana Frank. Kuna maswali mengi ambazo uh, tunajiuliza pia sisi kama wahadhiri. Kwa sababu ukipata wanafunzi darasani umeletewa kutoka um, tuseme ya, ya kwanza uh, mwaka wa kwanza. Ndio. Kuna zile matarajio ambazo tunazo. Ndio. Tunatarajia kwamba huyu mwanafunzi ni yule ana, anaweza kujieleza katika lugha. Ndio anaweza kuandika kwa ufasaha no. anaweza kuzungumza kwa ufasaha mm -hmm. lakini mara nyingi tunakuta ni wanafunzi ambao ukilinganisha yale ambayo wanaweza kufanya darasani na yale ambayo vieti vyao vya form 4 zinasema uh, completely ni tofauti ndio kwa hivyo unakuta tuna shida mingi sana mm -hmm. uh, ningeza kusema pia kwamba ili swali, swala la mwanafunzi ku, kuweza kuhitimu katika kozi kuna yale basics ambazo lazima awe ametimiza katika hiyo kozi. Moja yao ambalo umezungumzia ni lugha. Tunakuta kuwa tuna changamoto nyingi sana katika wanafunzi kujieleza kwa ufasaha katika lugha yoyote ile, iwe ni Kiswahili, iwe ni Kiingereza. Sasa kuiandika pia inakuwa ni shida. Halafu wakija pale pia tuna hizo issues zetu ambazo tunaweza kusema ni za quality. Ndiyo. Uh, wanakuwa wanafunzi wengi sana darasani uh, namna ya kuwafunza inakuwa kidogo ina changamoto zake mm. kwa hivyo unakuta ile like um, personal attention kwa mwanafunzi huwezi kuwa nayo Nakuwa, katika yeah. ile kiwango ya elimu mm. kwa hivyo unakuta kazi tunawapatia wengine wao hawaifanyi wengine wao wataifanya lakini um, inafika mwisho wa miaka minne kuna wanafunzi wale watakuwa wamejitahidi watakuwa wamepata elimu sawa na zile shahada ambazo watapata hmm. lakini pia kuna wengi ambayo watakuwa wametafuta njia za mkakato yeah. za, za mkato za mkato. Yeah. Uh, njia za ku, ku, kufanya juhudi juu chini wahitimu katika mitihani amepata hiyo shahada lakini bora tuapate mshahada bora, sasa bora pate shahada, shahada. Hmm. lakini hiyo shahada Uh, inaonyesha kuwa ana umahiri wa kufanya jambo fulani lakini akifika kule kazini ama akiajiriwa kule um, mwajiri anakuta kuwa huyu hawezi kuzifanya zile kazi ambazo tunataraji tunatarajia awe anafanya alafu bien <coughs> sasa inarudi tena kwetu wahadhiri ni nyinyi mume half bake au wanafunzi hmm. lakini kuna changamoto mingi ambazo ni <laughs> <laughs> wanafunzi wale ambao wakikusalimia nasema hi na kidogo hello <laughs> kidogo pia tunge, ningependa tu, li, tulirudie ili uh, jambo la vieti bandia hmm. cheti kinakuwa bandia kwa njia gani moja ni mwanafunzi amejisajili katika kozi kozi ni sawa university ni sawa lakini ni yeye mwenyewe haja, haja jihitimu hmm. you know, yeye mwenyewe hajazingatia hmm. yale matakwa ya ile kozi labda kama kwenda darasani ipasavyo kusoma ipasavyo kufanya mitihani ipasavyo mm. lakini mwishowe amefanya njia zake amepata hiyo shahada naam shikilia hiyo hoja hapo daktari Rosso Pondo pamoja mm. na eh, profesa Wanjala bila kumsahau ndugu Lamek Tala ambao tuko nao hapa katika kipindi hiki tunapojadili masuala ya elimu na vieti katika taasisi zetu za elimu ya juu usiende mbali maana baada ya kumzika kidogo tu tutarudi hapa ili tuchambue zaidi tupate ukweli mambo na tujue tupate suluhu kwamba suluhu hiyo itapatikana wapi kupitia kwa kina nani usiende mbali